El arte en las carátulas de los videojuegos son una parte muy importante del mismo, ya que a través de la maestría estampada le presentan al jugador la idea base que encontrará en el juego. Hoy me estarán acompañando en este viaje al pasado y juntos veremos las portadas más bellas de la NES, aunque también debo advertirles que durante esta travesía nos toparemos con una que otra portada espantosa, porque sí, tenemos muchas portadas realmente malas para juegos de la NES. Es por eso que aquí te presento las mejores y peores portadas de los videojuegos. Edición, Edición Nintendo. Nintendo. Ah, la bella época de los 8 bits. Aquellos tiempos en donde la portada de un videojuego era uno de los factores que influían muchísimo en la adquisición de un nuevo juego. En ocasiones, el arte de la estampa del cartucho era todo lo que tenías para tomar la decisión entre comprar un juego u otro. Recuerdo con mucha alegría y nostalgia aquellos dorados años de mi niñez, cuando llegaba el día de mi cumpleaños y mi papá nos llevaba a mi hermano y a mí a una tienda dedicada exclusivamente a los videojuegos. Quiero que por un momento cierren los ojos e imaginen lo siguiente. Son ustedes un niño o una niña de 8 años y entran a una tienda repleta de estanterías y cada estantería está llena de cartuchos de Nintendo. Comienzan a mirar en todas direcciones y también descubren que las paredes están tapizadas de repisas completamente atascada de juegos y juegos de NES. ¿Pueden imaginarse la emoción que sentimos con mi hermano al entrar a ese paraíso de los videojuegos? Pues eso era lo que sucedía cuando el cumpleaños de mi hermano o el mío llegaba cada año. Pero falta que les comente lo mejor sin importar quién de los dos cumpliera año. Nuestro papá nos decía que cada uno podía elegir un juego. Y así comenzaba nuestro recorrido por vitrinas, nuestros ojos danzaban de un lugar a otro y nuestras emociones eran tal que no sabíamos hacia dónde caminar o en qué dirección mirar. En esas tantas visitas al mencionado local nos encontramos con portadas como esta, o esta, y otras tan extrañas que uno no podía tener ni la remota idea de qué juego se encontraba tras esa imagen. Veíamos nombres extraños que no sabíamos cómo pronunciar y otros tantos que estaban en otro idioma, que seguramente era el japonés. El dependiente de la tienda nos preguntaba cuáles juegos queríamos probar, pues sí, Efectivamente, podíamos probar los juegos antes de comprarlos. Habían cientos y cientos de cartuchos y teníamos que elegir unos cuantos para jugarlos en una de las consolas de Nintendo que tenían en el hogar. Y al final elegir únicamente dos, uno mi hermano y uno yo. Quiero que se imaginen cómo se sentía tener tantos juegos a nuestra disposición y solo tener la oportunidad de llevar dos a casa. De esa manera, guiados únicamente por el arte de la carátula, descubrimos juegos como estos. Hay que recordar que en esa época el internet no era lo que es ahora. Y ni qué hablar de tener un teléfono inteligente. <risa> Para navegar por la red y buscar alguna imagen o gameplay, olvídalo. Eso no existía. Con nuestras pequeñas manos rebosando de cartuchos, mi hermano y yo nos disponíamos a tomar asiento y a agarrar un mando, mientras esperábamos a que nos colocaran juego tras juego. Ah, lo único malo es que disponíamos de pocos minutos para degustar de aquellas obras concebidas en los 8 bits. Así fue como descubrimos reliquias de la NES, como por ejemplo Contra Force, que hasta el día de hoy hay personas que no lo conocen.
Si el video te está gustando, te invito a que me apoyes con un like y dejes un comentario. No olvides seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de mis proyectos. Pero también nos topamos con portadas como estas, que al ver el arte de estos juegos, inmediatamente quedaban descartados como una posible adquisición. Otro de los grandes juegos que conocí de esta manera fue Rockman, o como le decíamos con mi hermano, el juego de la gotita, haciendo referencia a la animación inicial con la que aparece nuestro héroe en pantalla. Yo conocí este gran título con esta portada, y recuerdo que al conversar con mis amigos durante el recreo sobre mi nuevo juego Rockman, ninguno había oído hablar de él pero luego de darles la descripción del mismo, hubo alguien que mencionó el nombre de Mega Man. <ríe> Yo le respondí diciendo que ese no era el nombre del juego, pero nuevamente me debatió y acordamos en llevar al día siguiente los dos cartuchos. Pueden imaginarse mi sorpresa al ver que mi amigo llevó esto al colegio. <ríe> Una horrible portada para un gran juego. Y efectivamente, Rockman y Mega Man eran el mismo juego. Desde entonces descubrí que no todos conocemos los mismos videojuegos con los mismos nombres y que no todas las portadas de los cartuchos son iguales para todo el mundo. Y así, este video llega a su fin. Y como esta, tengo muchas historias guardadas en mi interior. Gracias por haberme acompañado a recordar uno de los momentos más atesorados de mi infancia. Si te has quedado con ganas de escuchar más, te invito a que veas mis otros videos. Esto fue El Control Azul. Hasta la Hasta próxima. La próxima.